wa muungano wa wafanyikazi huko nchini Kotu Francis Atoli ametoa wito kwa serikali kuahirisha mpango wa kupiga marufuku utengenezaji wa mifuko ya plastiki aidha Atoli ametaka siasa zitolewe kwenye masuala ya wafanyikazi amezungumza alipokutana na wawakilishi wa wafanyikazi katika makao makuu ya Kotu wakijiandaa kabla ya maadhimisho ya siku ya leba Ni kama ukisawa watoto wengi kama mimi. Mimi niko na watoto 15. Lazima iko vitu vingi unajinyima ndio waende kwa shule, si ndio? Na iko wale wengine tumeadopt kusharibu kusaidia. Karibu 34. Bila foundation hakuna mtu mwingine anafanya hivyo. Ukienda kwa bank account yango hakuna kitu. Na wana check, watu wa serikali wanajua, wana check Barclays Bank, wana check NBK, wana check wapi? Zile ndogo ndogo tuliweka na watoto wangu wakasema tunataka tufanye mchango tuweke kitu pamoja mzee eh, because niko na wengine wanafanya kazi ndio wenzangu walikuja wakabeba nikabaki vile nilivyokuwa <laughs> eh, nikaenda square one kwa ajili ya kuwa na roho safi waje nisaidie ndugu yangu atanisaidia kesho so what i'm trying to say is as i'm standing before you here mimi ni kama nyinyi ingawa mnanilipa mshahara mmeni expose Nikienda kule kwa akina Anad napata allowance. Nikienda kwa Organization of the African Trade Union Unit kule nimechaguliwa kama spokesperson napata allowance. Nikienda kwa ITUC napata allowance. Kule Trade Union Federation of Eastern Africa ambayo mimi ni president napata allowance. Eh? Na pia inaniwezesha kukutana na wakubwa wengine wa nchi zingine. Huwa mnaniona kwa gazeti nikiwa nje na kutana na presidents wote wa nchi hapa ndiyo lazima upike magoti chini uombe Mungu akuruhusu ndio uone president. <laughs> na mtazamaji mawaziri Mwangi Kiunjuri na Dan Kazungu waliendelea kumfanyia kampeni Rais Uru Kenyatta na kumshambulia kiongozi wa ODM Raila Odinga katika kaunti ya Taita Taveta. Waziri ama mawaziri hao katika siku za hivi karibuni wamekuwa kikosolewa na makundi mbalimbali ikiwemo mbali, kotu kwa kujihusisha katika siasa. Shadrack Miti anarifu. Waziri wa Ugatuzi Mwangi Kiunjuri amedai kwamba kinaro upinzani Raila Odinga anaeneza uongo na porojo dhidi ya uongozi na utendakazi wa Rais Uhuru Kenyatta. Leo hii mimi nataja yale serikali imefanya. Raila atakuwa hapa hivi karibuni the next few days. Akiingia hapa story itakuwa namna hii. Atakuja awezee watu yataita taveta kande. Uhuru amesema amejenga barabara sawa lakini hii barabara mwaka mmoja kabla haijakuja itakuwa na potholes maana yake ni yale mabaya tu anajua kuelezea wakizungumza katika kaunti ya Taita Taveta waliwataka wenyeji kumpigia kura rais Uhuru Kenyatta ili amalize kazi aliyoanza katika muhula wake wa kwanza huyu Raila Odinga na ODM watatoa kura wapi watu ni wapi atapata kura yake Jamen, safari imefika ya watu kufunga virago kuangalia kule kuna wengi na bahari serikali iko tukae pamoja Ichana cha rais huru Kenyatta jamii eh eh vigelegele viko wapi Ichana chama cha rais huru Kenyatta ametufanyia mambo mengi hata mining amesema we mtoto wa pwani simamia mining usaidie watu wa taita na watu wa kishuje au jinyi hawezi kumsupport mtu kama huyo kweli kabisa Oh, Nae Dan Kazungu akimkeja ili gavana wa Mombasa Hassan Joho kwa kile alichokidai kwamba kusherehekea kufeli na upumbavu. Ati mnaambiwa ukipata D minus it's okay. Si unasikia hata story ya D minus. Si unasikia story ya D minus. Eh, kuna mtu hapa Mombasa anasema it's okay to get a D minus. It's not okay. Because ukipata D minus wote utakuwa expert wa money kesho. Na kuuliza hii ni wazazi. Ukipata dima na zotoko atafanya mani eh, na engineering. Atafanya kwa endo metallurgy wa kija mzima. Lazima tuhakisha watoto wetu wasome vizuri. Mawaziri hao wali vizuri vijiji vya kwa mnengwa na kishusha katika maeneo ya Mwatate na Undanyi. Shadrack Miti, KTN News.
Mwenyekiti wa chama cha Kano ambaye pia ni seneta wa Baringo Gideon Moi amewataka wenyeji wa maeneo ya Samburu kuachagua viongozi wenye mtazamo wa maendeleo katika uchaguzi mkuu jao. Akizungumza na wananchi baada ya kufungua afisi ya Kano huko Mararal, seneta Moi aliwahimiza wenyeji kumpigia kura Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi mkuu jao na kuwapigia ugombeaji wote wa Kano katika nyadhifa mbalimbali. Alisema kuwa Kano imejitokeza kama chama ambacho kitahakikisha kwamba fedha za ugatu zinaofikia wananchi jinsi inavyohitajika Wakati ime So you want a new team Na hawa ni team change Sivyo Ni team gani Team gani Ukiona kaliba ya hawa viongozi ni ambao ni viongozi ambao watalete mabadiliko hapa Samburu watu wasichezee watu ambao wanaitwa wafugaji nimeona ngombe wengi wamekufa na hiyo inakasirisha mimi tunataka viongozi mchague ambao watakasirika na maana hiyo mko nao kanu si ndio wasichezee wafugaji kutu wazi ilianzishwa kwa sababu ya shida kwa Samburu walipata kwa hiyo miaka miwili ya serikali hii iko sasa Wadilia, na watu wote walilia na wasomi wakaona kwamba lazima tubadilishe uongozi ya hii county na mtazamaji watu watano wanauguza majeraha katika eneo la Annex County ya Wasingishu baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa wafuasi wa mbunge wa Kapseret Oscar Sudi akianikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Kiamba Stephen Kipkemboi Yego almaarufu kama Kewa adai kwamba mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter na mwenzake wa Kapseret Oscar Sudi waliagiza vijana hao kuwashambulia jambo ambalo wabunge hao wamekana <tos> Sisi hapa wasingishu Eldoret uh, Kapsaret uh, we've encountered such an issue some time back which we didn't want it to happen again It's unfortunate that we thought we were going to do a sort of uh, uh, issue-based campaigns, but now it's unfortunate that some other MPs, Alfred Keter in particular, has come to join his friend Oscar Sudi in Kapsare to come up, not to campaign soberly, but to fight, to fight, uh, to fight me. By, by words of mouth and now it has gone to an extent of they've started to some they've started violence they've initiated violence all of you can see what has happened mali nyeti akani furuta mali so nikataka kupiga mayo so akaniwacha alfred kadira akanifuata akanishika shati eh nilipomsukuma kwa sababu alikuwa nimesikia hizi uchungu ndio akanichapa kofi so nikawa unconscious watu wakanifuruta wakaniweka kwa gari waliponiweka kwa gari eh nikaona tu nikasikia nika, nasikia tu watu wakipiga nduru so nilipoamuka nikaona ma classes zinaanguka zinaanguka so driver wa hii gari ndio akaniokoa because walikuja wengi walikuwa kwa maanisa karibu tatu ine zile so, nikajaribu ni kutoka ikakuwa ngumu sababu the, the convoy ndio ilikuwa inaingia lakini polepole pole, nikajaribu kumanuva nikapanda the wall kidogo tukatoka sasa mimi nilikuwa naendesha na concentrate na kuhepa na nasikia kitu kama mvua kumbe ni maglasi inaanguka tukapigwa mawe kabisa tukapigwa mpaka sa members nilikuwa tumeingia nao gari wakaumia kabisa na wanasiasa wa Jubilee katika kaunti ya Nakuru wameukashifu muungano wa NASA kwa kile ambacho wanadai ni njama ya kuvuruga amani kupitia mpango wa kubuni kituo sambamba cha kujumlisha matokeo ya kura za urais. Na katika kaunti ya Embu mwaniaji wa ugavana kupitia chama cha Jubilee Sisi Limbarire amemzindua mgombe wa mwenza. Wanasiasa wa Jubilee katika kaunti ya Nakuru 
waligeuza hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa vyo vya ufundi kwa ulingo wa siyasa. Walipamua kuwarushia makonde ya siyasa wenzao katika muungano wa NASA. Wakiunguza na mbunge wa bahati kimani ngunjiri na mgombea juu gavana li kinyanjui. Wanasiasa hawa walidai NASA unapanga kuitumbukiza nchi hii katika machafuko. Mimi nasema kimani ngunjiri afadhali nikose kiti lakini mtu asimwaga damu bahati. Uwezi kuwa wewe una compete na pia wewe ndi unataka kuwa judge. Kwa hivyo hiyo italeta tu balaa, italeta shida kwa sababu kila mtu atataka kushinda, si ndio? Kwa hivyo tuacheni IBC wafanye kazi kwa sababu tumewapatia na ni watu ambao wanaonekana wako na ukweli. Wale principal wa NASA wanatoka 25 kilometers from each other. Moja anatoka sijui pale inaitwa Siaya Bondo atatembea na mguu afike pale Vihiga. Na akitaka kutembelea mwingine anatembea na mguu afike pale Siriswa. That is a village party. Although hapa Biblia inaongea about uh, kondoa iliyopotea kwa hivyo kuna kondoo moja imetoka ukambani sijui imepotea kwenda upande hiyo kufanya dana na namna gani. Na katika kaunti ya Embu, siasa za Jubilee ziliendelea. Wapinzani wakuu wawili katika kinyang'anyiro cha ugavana sisi Limbariri na Leni Kivuti waliendeleza mikakati ya kukabiliana kwenye uchaguzi mkuu. Sisi Limbariri alimzindua Dickson Murunguma kwa mgombea mwenza katika kinyang'anyiro hicho cha mwezi Agosti. After having time to get to know the people that had uh, indicated interest to be my running mate and to become my deputy governor I have uh, after these consultations settled on Dixon Joke Murunguma as my running mate and the deputy governor for Embu County Yaelekea gombeaji wote wanaowategemea walimu katika mikakati yao Kwani Maria alipokuwa kimtangaza Murunguma aliye pia katibu wa NAT katika eneo la Mbere kwa mgombea mwenza mpinzani wake Leni Kivuti alikuwa akifanya mkutano na walimu wengine kutoka Embu chini ya mwenyekiti wake Dickson Mbarire ambaye ni kaka yake Cecil Mbarire When I went to Senate I thought Senate dio ile kiti kubwa kwa sababu iko karibu na uhuru ukiwa pale dio utaleta mali upatie gavana ndio mpange na gavana mfanye kazi na watu ya county mnanielewa they did not work that way. Barira amepigwa upatu kupata tikiti ya Jubilee ili hali leni kivuti atakiwania kiti cha ugavana kupitia tikiti ya maendeleo chap chap. Shadrak Miti, KT News. Tazamaji gavana wa Nyeri Samuel Vomathai amekitahadharisha chama cha Jubilee dhidi ya kuvuruga uchaguzi wa mchujo wa chama hicho kwa kuopendelea baadhi ya wagombea. Akizungumza huko Nyeri wa Madhai ambaye alimrithi aliyekuwa gavana marehemu Nderitu Gashagwa, amesema kuna watu walio na njama ya kuharibu uchaguzi miongoni mwa waliotangaza nia ya kugombea kiti hicho ni pamoja na seneta wa Nyeri Mutahi Kagwe. We shall defend protect and ensure that not a single vote is rigged in whatever way. Let those people who are planning to rig this election in Nyeri County be warned in advance. You cannot defeat the people's power. President Uhuru Kenyatta has told us many times that these nominations will be free and fair. People should not hold night meetings and they start planning how they are going to rig these nominations. Let them be warned that Nyeri will not take this thing lying down. If you cannot face the people and they seek the votes, you just wait and rig the election. It is not going to happen here. 
Mtazamaji siasa za kaunti ya Nyeri zinazidi kupaa huku wagombeaji mbalimbali wakiendelea kujitokeza na kutangaza azma yao ya kuania nafasi mbalimbali za kisiasa. Ndugu ya marehemu Nderitu Gashagwa Rigathi Gashagwa hii leo amezindua rasmi kampeni yake ya kuania kiti cha ubunge cha Madhira. Rigathi Gashagwa alikuwa tayari ametangaza nia yake ya kuwa mbunge wa Madhira na leo hii amezindua kampeni yake mjini Karatina kwa mwezi. wameamua ya kwamba wanataka kuchambua viongozi wale wanaowapenda kwa chama cha jubilii lakini mwaka ya 2013 kuna viongozi walikuwa kwa chama ya TNA wakakuja wakaiba kura ya nomination ndio watu wenyewe wakakasirika wakaenda chama ndogo ndogo sio ni kweli mwaka huu watu wenyewe wanataka kuchambua viongozi wao kwa chama cha jubilii ambaye ndio chama cha rais mpendwa huyu mgaji na kwa hivyo hapa Madera katika polling station zetu 108 tutaweka vijana mia moja katika kila kituo cha kupiga kura ya kuchimba kura za wananchi na mtazamaji tukiendelea na taarifa zetu mzozo mwibuka kutokana na ujenzi wa bwawa la Itare ambao unaendelea kutengenezwa na serikali kuu ya Jubilee Governor Bomet Isaac Ruto anadai kwamba wenyeji walifurushwa bila serikali za county kuhusishwa Martin Koskei na taarifa zaidi Gavana Isaac Ruto kwa mara nyingine amemshambulia naibu wa rais William Ruto kwa kile anachodai kwa ziara zake za kumpaka topi katika kaunti ya Bomet akiwa anania kumkandamiza kisiasa tangu alipokataa kujiunga na chama cha Jubilee. Ruto anadai kwa Jubilee imeshindwa kutekeleza baadhi ya mambo muhimu katika maeneo ya kusini mwa Rift Valley. Na sisi hatupatusi vya mabingine. Tumesikia matusi wengine wanatembea wanasema badala ya kusema chama cha mashinani watu wanasema chama cha mashimoni. Is it true that you don't understand ama wewe unatusi watu wengine? Matusi haifai kwa watu ambao wamepewa cheo na wananchi wa Kenya. Matatizo tuko nayo katika ujenzi wa Bomet ni kwamba yule jamaa kwa mkutano utakwisha anasema ya kwamba anataka iwekwe mahali ya takataka kwa kichwa yake takataka ni muhimu kuliko masomo ya university ya watoto wa Bomet Baadhi ya masuala hayo ni pamoja na bawa la Itare ambalo Governor Ruto anadai kwa mradi huo tayari umeanza na anahofia kuwa itawa faidi wenyeji wa maeneo yanayovasha lakini kuna hatari kusababisha ukame katika mbuga ya Masaimara na pia sehemu za Bomet. Siyo tu wenyeji wa Ndoinet walifurushwa katika makazi yao bila kufidiwa. Usije mkatuambie tu maneno ya kubwa kubwa na Nairobi na wapi hapana eleza sisi sisi wananchi wa Kenya tutapata maji kwa njia gani Tukila mtu anataka tap water tap water the government of Bomet will consult the government government of Kenya we are asking the ministry of water and environment to consult the stakeholders before we proceed that is very important Ruto alizungumza katika hafla ya chama cha mashinani iliyoandaliwa katika maeneo ya Mogogosiek alipotangaza rasmi mgombea mwenza wake Geoffrey Langat atakaye peperusha bendera ya CCM katika uchaguzi mkuu ujao Martin Kuskei Kiti News County ya Bomet Na mtazamaji tukitoka katika kaunti hiyo ya Bomet tuelekee katika kaunti ya Mombasa ambapo serikali ya kaunti hiyo ya Mombasa imelaumu shirika la Kemsa kutokana na uhaba wa dawa ya methadone dawa ambayo inatumiwa na waraibu wa mihadarati ambao wameamua kubadili maisha yao Wizara ya Afya kaunti ya Mombasa imedai kwamba ililazimu dawa hizo kusafirishwa kwa ndege na sasa kuna hifadhi kubwa ya dawa hizo Francis Mtalaki anaarifu Sasa sasa hiyo hojo wao wamewafanya wateja wapo 
ni majira ya asubuhi tunapowasili katika mtaa wa Free Town County ya Mombasa. Tunakutana na kundi hili la vijana na wazee sawia waliosema utumizi wa mihadarati kama vile cocaine na heroin imefikia kikomo na kuamua kubadilisha maisha yao. Wanachohitaji na wanachotumia kwa mwaka mmoja na zaidi ni dawa ya methadone ambayo ni muhimu kwa maisha ya ubadilisho lakini kumekuwepo na jambo kwa wiki mbili angalau so sijai kuposa dawa katika hiyo mwaka mzima so alafu nimekuja wiki hii na kuja nikiangalia naona hakuna dawa unapewa kidogo kidogo na reduziwa unaona so uwezi jua kitu gani yani ambayo itakutokezea alafu there's no counseling some so they started decreasing the doses wanaanza kupunguza kama unakunywa 100 na kupatia 50 kama unakunywa 80 na kupea 20 yani venye wanajisikia tu kuibalance wana minimize venye wanataka ya yeah. in the last week we had a shortage countrywide where the methadone that was supposed to arrive arrived a bit late uh, so we rationed a bit for the week while reducing while we are supporting them with a drug called codeine which helps them manage the the side of the, the withdrawal syndromes of uh, methadone Nema Saidi anayejulikana hapa na maeneo mengine kama Methadone 001 kwa ndiye wa kwanza kuanza mpango huu unaodhaminiwa na serikali ya kitaifa serikali ya kaunti ya Mombasa pamoja na shirika la USAID kama njia ya kupigana wala nguzi na matumizi ya dawa za kulevya katika pwani ya Kenya Nema ametumia cocaine kwa zaidi ya miaka 10 yani una, unakuwa mtu unakuwa na tabia kama ya wizi mfano eh. Uh, simu ya mama mara pesa nini vitu kama hivyo paka unajikuta una, unafukuzwa kwa nyumba kabisa kwenye pali kuna uzo wa madawa ya kulevya eh unauza ngono alafu unajua unajiexpose kwa magonjwa mengi sana na wakati huo uh, kutokana na maisha yangu wakati huo ndo wakati mimi nilipatikana na pingamizi za za kimatibabu za za kiafya nikapatikana na maradhi mengi tofauti tofauti ni hapa aliamua kubadili maisha yake na kugeukia safari ya kujinasua kutokana na mihadarati neema kwa sasa anajivunia neema na baraka ya kujipatia mtoto kwani katika miaka kumi hiyo kuweza kushika mimba licha ya jaribio kadhaa only within a month baada ya miaka kumi ya utumiaji nikaja kwa dawa kwa mwezi mmoja nibeba ujauzito na hivyo ninavyokuambia nina mtoto wa miezi 9 na nashukuru very clean baby girl healthy uliza yote atakoelezea ni vile tu bahati mbaya leo sikuja naye lakini huwa anakuja naye sana sasa yule mtoto amekuwa inspiration yangu ya kuendelea na hii dawa serikali ya county ambayo inahusika sana wamedai kutatua swala hili ukuwa kila umu shirika la kemsa kukucheleweshwa kwa dawa liposa walikuwa napokea dawa kwa kipimo kidogo I cannot go and rob I cannot steal I cannot uh, do prostitution because I am self aware now so they ask us now what next but for a majority of them and I wish that your team had passed their ad in the morning there is that group that is they are very early, take their medical and then they go to work. Some of them are matatu touts, some are drivers, some are car wash. So they have changed their lives. Upungufu huu kulingana na vijana na waze hawa huenda ukawatumbukiza tena mahala walipotoka kwani majaribu ya kuchovia chovia huja wakati mmoja. Kama kawaida tunakuja hapa, alafisa ingine wanaishia. Na whoever will move, ataenda tu kwa maeneo kujidunga, kuvuta, kaja mtu anauza sasa hapa karibu akawa there's no going any far kwa ni hapa hapa wengine wako hapa wengine wako pale people are smoking lakini tukawaacha kwa sababu you feel hata wewe pia una feel yeah cause you are one of them na hakuna kitu umepawa mm. so tumelala tu hivyo hivyo na hizo tembe zenye umetupa paka sasa hivi tumekuja ndio wametuwekea just a little bit but we are still thankful cause si kama jana yeah Ni safari ambayo wanasema si rahisi na kwa yote yanapaswa kukaa mbali na swala la mihadarati kwani ukisha tumbukia kujinasua si rahisi. Jamii pia imelaumiwa kwa kuendelea kuwatenga na kuona kama hawajabadilika ili hali nia yao ni nzuri. Bwana ambao nilikuwa naye nikaachana naye ambao ni baba tutu wangu ambao nimezana na tutu wawili. Nikabatika kupolwa na bwana mwingine. Huu bwana mwingine hana kazi. Na nilipokuwa nilipokuwa na yule bwana wangu wa kwanza 
nikitaka kuja kunywa dawa nikiomba mamangu pesa kwa sababu yeye uko mbali uko lamu mamangu ananipatia na kuja kunywa dawa lakini nilipoachana na ubwa na baba tutu wangu nimeolewa na ubwa na mwingine yeye pia ni anatumia hii tumepatana hapa hapa kwenye methadone amenioa kwa siku moja kila mmoja alikuwa anatumia shilingi 600 kwa misokoto mitatu tu ina maana kwamba wakiwa nane kwa idadi walioamua kubadili maisha yao kwa walanguzi au mlanguzi kwa kila siku wamepoteza shilingi laki 4,080 milioni 15 kwa mwezi biashara ambayo serikali imetangaza vita hapa pwani ya Kenya kuanzia mwezi Januari ambapo washukiwa na walanguzi kadhaa wamejipata kukamatwa Francis Mtalaki KT News Mombasa kisha ntarejea na taarifa hasa makala ya fukuto la utangamano usiende mbali